আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু স্পাইসি বং আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো মাছের একটি মজার রেসিপি রেসিপিটার নাম ময়ানে ভাজা মাছ এটা গরম ভাত ও বোলায়ের সাথে খেতে দারুণ লাগে স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারবেন আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলের নতুন নতুন রান্নাগুলো পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তো চলুন দেখে নিই এটা তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে এটা তৈরি করতে আমাদের লাগবে যে কোনো বড় মাছের পেটের পিস লেবু শুকনো মরিচ গুঁড়া জিরা গুঁড়া গোলমরিচ আদা বাটা রসুন বাটা লবণ ময়দা পানি এবং ভাজার জন্য তেল এখানে আমি কাতল মাছের পেটের ছয়টি পিস নিয়েছি এটা আপনারা রুই মাছ দিয়েও করতে পারেন বা সামুদ্রিক যে কোনো বড় মাছের ফিলেট দিয়েও করতে পারবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পিসগুলোর সাইজ কেমন ছিল আমি এখানে ছয়টি পিস নিয়েছি আমি পিসগুলোকে এভাবে লম্বা লম্বি করে কেটে আবার এভাবে ছোট ছোট করে কাটবো এবার আমি ছোট করে কেটে রাখা মাছের পিসগুলোতে হাফ লেবুর রস ও স্বাদ মতো লবণ মাখিয়ে বিশ মিনিটের জন্য রেখে দেব বিশ মিনিট পর লেবু ও লবণ দিয়ে মাখানো মাছটা থেকে এভাবে পানি বের হয়ে আসবে এই পানিটা ফেলে দিতে হবে এবার আমি একে একে মাছে দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝাল কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা হাফ চা চামচ এবং একটুখানি লবণ এখানে আমি আর বেশি লবণ দিলাম না যেহেতু লেবু দিয়ে মাখানোর সময় আগেই খানিকটা লবণ দিয়েছিলাম এবার সবগুলো মশলা মাছের সাথে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে মেরিনেশনের জন্য এক ঘন্টা রেখে দিতে হবে এবার ব্যাটার তৈরির পালা নিয়ে নিচ্ছি পৌনে এক কাপ ময়দা হাফ টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ ও দুই চা চামচ সয়াবিন তেল এখানে আমি একটু ভুল করে ফেলেছি আপনারা এই ভুলটা করবেন না আমি শুকনো উপকরণগুলো না মিশিয়েই তেল দিয়ে ফেলেছি মনে রাখবেন খুব ভালো ও মসৃণ ব্যাটার তৈরি করতে হলে প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিয়ে তারপর তরল উপকরণগুলি দেওয়া উচিত এবার আমি খুব ভালো করে এগুলো মিশিয়ে নিব এবারে পানি যোগ করার পালা আমি একটু একটু করে পানি মেশাবো পানির সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাপ দেওয়ার চেয়ে একটু একটু করে মেশানোটাই উত্তম খুব ভালো করে মেশাবেন খেয়াল রাখবেন যাতে একটুও দলা দলা না থাকে এবং মসৃণ একটি ব্যাটার তৈরি হয় ব্যাটার তৈরির সময় তাড়াহুড়া না করে একটু সময় আপনাকে দিতেই হবে আর একবারে বেশি পানি না দিয়ে বারে বারে একটু একটু করে পানি দিয়ে মিশিয়ে মিশিয়ে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে সঠিক টেক্সচারের ব্যাটার তৈরি হচ্ছে কি না আমি মেশানোর জন্য এখানে চামচ ব্যবহার করেছি আপনি হুয়েস্ক ব্যবহার করতে পারেন আপনি যেটাতে সুবিধা বোধ করবেন সেটাই ব্যবহার করবেন এই পর্যায়ে এসে আমার মনে হয়েছে আর কিছুটা ময়দা যোগ করে ব্যাটারের পরিমাণটা বাড়ালে ভালো হয় আমি মাছের ছয়টি পেটের পিস নিয়ে টুকরো করার পর যে পরিমাণ টুকরো হয়েছে তাতে আমার মনে হচ্ছে ব্যাটারের পরিমাণটা বাড়ানো উচিত আমি এখানে বাড়তি তিন টেবিল চামচের মতো ময়দা যোগ করেছি তো সব মিলিয়ে কিন্তু এক কাপ ময়দা হলো এটা মনে রাখবেন আবারও মেশাচ্ছি এবার আমি ব্যাটারে আঙুল ডুবিয়ে দেখব যে ব্যাটার আঙুলে ঠিকভাবে লেগে থাকছে কিনা যদি ঠিকভাবে লেগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ব্যাটারের টেক্সচার একদম ঠিক আছে এবার লবণ ঠিক আছে কিনা দেখে প্রয়োজনে লবণ যোগ করব। এবার ভাজার পালা অবশ্যই ডিপ ফ্রাই করতে হবে আমি একে একে মাছগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছি মাছগুলো তেলে দেওয়ার আগে শিওর হয়ে নেবেন যে তেল খুব ভালোভাবে গরম হয়েছে চুলার আগুন থাকবে মিডিয়াম হাইতে একটা পাশ হয়ে এসেছে আমি এবার সবগুলো মাছ উল্টে দেব যখন কালারটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসবে তখন আমি মাছগুলো উঠিয়ে নেব মাছের সবগুলো পিস আমি ভেজে ফেলেছি যে পরিমাণ মাছ ছিল তা এক কাপ ময়দার ব্যাটারে ঠিকঠাক ভাবে ভাজা হয়েছে ব্যাটার একটুও শর্ট পড়েনি শেষে একটুখানি ব্যাটার রয়ে গিয়েছিল সেটা আমি নষ্ট না করে এরকম ভাবে ভেজে ফেলেছি এটাও খেতে কিন্তু খুব মজা আমার রান্না সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্ট করুন 
এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার রান্না দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ